Con la gran emoción de los miles de estudiantes, docentes y público en general, se encendió la antorcha de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2024, donde el ministro de Educación, Morgan Quero, brindó algunas palabras a los deportistas ante el inicio de la etapa nacional, el cual reúne a 810 mil estudiantes de distintas regiones del Perú. Y esta es una edición especial, es la 32 segunda edición, pero es muy especial porque es una edición bicentenario. Eh, es una edición bicentenario en donde hemos visto el compromiso de los chicos en, en todas las regiones del país, de nuestros pueblos originarios, con una gran participación en distintas categorías y en los deportes más, más populares y más importantes para el Perú. Y además, de esta final se van a clasificar los mejores para hacer eh, las competencias en los escolares deportivos sudamericanos, que son ahora en diciembre. Así que les vamos a dar todo el apoyo a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, que se forman también con el deporte. Es decir, no se trata de producir eh, deportistas para el deporte espectáculo, sino desde la perspectiva formativa, que es lo que queremos impulsar. El evento más importante del deporte escolar en el país contó con la presencia del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, el coordinador de los JETPA 2024, Luis García, la viceministra de gestión pedagógica, María Esther Cuadros, el presidente del IPD, Federico Tonk, la viceministra de gestión institucional, Cecilia García y Giovanna Estrada, directora regional de educación del Callao. Hay varias categorías, ¿no? Eh, hay... Desde los 10 hasta los 17 años, damas y varones, pero hay una categoría que destaca en una etapa posterior. Esta posibilidad te da de participar en los Juegos Escolares Sudamericanos en Colombia, en Bucaramanga. Y la edad de 13 y 14 años, damas y varones. Nueve deportes están convocados a este evento internacional. Nuestra delegación, que consta casi de 140 deportistas, entre los deportes, disciplinas deportivas de colectivas, futsal, básquetbol, voleibol y los deportes individuales como el atletismo, natación, ajedrez, judo, son los que convoca esta actividad. La inauguración comenzó con un memorable show de danzas típicas del Perú y la presencia de la escolta de la Marina de Guerra Nacional, quienes se sumaron a esta gran fiesta deportiva. No, es muy importante que los chicos practiquen mucho deporte y en, en, a nivel nacional y en todos. Y esta es una de las metas que cada uno de los chicos debe tener hacia el futuro. Durante el segundo día de los JETPA 2024 se disputaron vibrantes encuentros en disciplinas como voleibol, atletismo y la increíble concentración de los chicos de ajedrez, deportistas que dejaron todo en las canchas para obtener las preciadas medallas en juego. El tercer día de este evento deportivo nos regaló otra jornada llena de emoción y talento. La disciplina que brilló fue el voleibol masculino en su segunda fase, donde las delegaciones de Cusco, Lima, Tacna y Junín se enfrentaron en reñidos sets y los escolares nos expresaron la alegría que sintieron al tener la oportunidad de representar a sus regiones con sus familias alentándolos en cada momento desde las gradas. Ya chicos, ante todo felicitaciones por esta gran victoria. Cuéntenos de qué colegio y de qué región viene. Del colegio de San Francisco de Asís del Cusco. ¿Y cómo, cómo se sintieron ante, durante el partido? 
un poco presionados, pero más bien bien por haber ganado. O sea, se siente bien, excelente, ¿no? Un... Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son las sensaciones de, de esta victoria? ¿Cómo se sienten tanto en su colegio, sus padres también? Orgullosos porque es algo que conlleva esfuerzo, ¿no? Dentro de la cancha no se ve, pero detrás hay un montón de esfuerzo que hemos hecho y que ahorita está rindiendo frutos, ¿no? El orgullo es lo que más sobresale de todo. El ajedrez, el handball y el volei dieron mucho de qué hablar en el día 4, donde cada choque entre regiones demostró el gran esfuerzo que dejan los jóvenes deportistas en la cancha para sacar campeones a su institución. Mi nombre es Dana Lazogrundi, tengo 14 años. Uh, este deporte lo comencé a practicar desde pequeña y me siento muy apasionada por él y me esfuerzo cada día para ir mejorando. Los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2024 prometen seguir brindando apasionantes jornadas deportivas en busca de demostrar el talento y las increíbles capacidades que tienen nuestros jóvenes deportistas peruanos.